গ্লাইসেমিক ইনডেক্স আসলে কি গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কিভাবে মাপবেন বা সুগার থাকলে কখন চিনি খাবেন আজকে আমরা এইসব নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা পাশে পেয়েছি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর মোহাম্মদ আসিফ নিজামকে নমস্কার আমি ডক্টর মোহাম্মদ আসিফ নিজাম কনসালটেন্ট ইন্টারনাল মেডিসিন অ্যান্ড ডায়াবেটিস আজকের বিষয় গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি অফ ফুডস যেটার বেস করে আমরা ডিভাইড করি কি কনজাপশান কি খেলে তাতে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বাড়বে এবং কতটা খেলে জিনিসগুলো ইন সিম্পল ওয়ার্ডস ইট ইজ এ র্যাঙ্কিং সিস্টেম ওয়ান টু হান্ড্রেড উইচ ডিটারমাইন্স হাউ স্লোলি আর হাউ কুইকলি ইউর ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল উইল ইনক্রিজ ওয়েন ইউ কনজিউম দিস ফুড কোনো একটা জিনিস খেলে কত তাড়াতাড়ি বা কীভাবে আমাদের সুগারটা বাড়বে এটা একটা ক্যাটাগরি কি কী করে আমরা একটা ওয়ান টু হান্ড্রেড গ্রেডের মধ্যে রাখি তো যেমন হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বলতে যখন কোনো ফুডের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স সেভেন্টি অর মোর হয় সেটাকে আমরা বলি হাই জিআই ইন্ডেক্স মিডিয়াম জিআই ইন্ডেক্স যখন কোনো ফুডের জিআই ইন্ডেক্স হয় বলতে ফিফটি সিক্স টু সিক্সটি নাইন অ্যান্ড লোয়ার হচ্ছে বিলো ফিফটি ফাইভ বলে আমরা তাকে এইভাবে ক্যাটাগরাইজ করি হাই মিডিয়াম অ্যান্ড লো হায়ার ভ্যালু অলওয়েজ সাজেস্ট কি ইজি অ্যান্ড র্যাপিড অ্যাবজর্পশন দেয়ার বাই ইনক্রিজিং দ্য ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কুইকার যেটা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ব্লাড গ্লুকোজটা বাড়িয়ে দেয় হোয়ার এজ লোয়ারটা যেটা হয় গ্লাইকিজম ইন্ডেক্স কোনো কিছু লোয়ার হলে মানে স্লোয়ার ওয়ার স্টেডি ইনক্রিজ অফ দ্য গ্লুকোজ হয় কিন্তু হাই গ্লাইকিমিনিস যদি আমরা অলওয়েজ দেখি কোনো ফুডের সেভেন্টির উপরে থাকে তাদের চান্সেস অফ বডিতে গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন বা ইনক্রিজ করার চান্সেসটা অনেকটা বেশি হয় যখন একজন পেশেন্ট অলরেডি ডায়াবেটিস ডায়াগনোজ হয়েছে তো তার ক্ষেত্রে আমাদের সুগারের মাত্রাটা অলওয়েজ নর্মাল রাখার চেষ্টাও রাখতে হবে কি আমাদের উইদ ইন নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে তাই তখন আমরা ডিভাই ভেবে চিন্তে করে জিনিসগুলো ভাবি এই জিনিসটা খেলে এটার তো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বেশি তাহলে এতে আমার সুগারের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে আর যখন একজন নর্মাল মানুষ আমরা সেসব নিয়ে অনেক সময় ভাবি না কিন্তু গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স সকল ফুডের ক্ষেত্রে সে ডায়াবেটিক নন ডায়াবেটিক সকল মানুষের ক্ষেত্রে ইকুয়াল তাতে এরকম কোনো কিছু নেই কি ডায়াবেটিক ফুড ফলের ক্ষেত্রে যায় গ্লাইসেমিক ইনডেক্সটা কোনো ফুডের বেড়ে যায় আর নন ডায়াবেটিকের ক্ষেত্রে কম প্রত্যেকটা ফুডের এটা একটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি তাতে আমরা ডিভাইড করে রাখি কোন ফুডের গ্লুকোজ এর অ্যাবজর্পশনের ইয়েটা তাড়াতাড়ি র্যাপিডলি বা এই জিনিসগুলো করে বা বাড়াই যার জন্যই ডায়াবেটিক নন ডায়াবেটিক সবার ক্ষেত্রে একই তার জন্য আমরা একটা পার্টিকুলার টার্ম ইউজ করি গ্লাইসেমিক লোড এই গ্লাইসেমিক লোড হচ্ছে ব্লাড সুগার রেজিং পাওয়ার বা সার্ভিং পোর্শন অফ দ্য ফুড কনজিউম করে কতটা তাড়াতাড়ি কেক গ্লাই সুগার লেভেলটা বাড়াই তাকে আমরা হিসাব করে বলি গ্লাইসেমিক লোড একটা চার্ট পাওয়া যায় যে চার্টে আমরা সমস্ত ফুডের যা সাপোজ ব্রাউন রাইস ব্রাউন রাইসের হচ্ছে আমরা জানি গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স হচ্ছে ভেরি লেস সিক্সটিন সেভাবে আমরা জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করি গ্লাইসেমিক একটা ফুডের গ্লাইসেমিক আপনি যদি একটা গ্লাইসেমিক লোড ক্যালকুলেট করতে চাই তো ওই পেশেন্টের হাই না লো সেই জিনিসটা আমরা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স চার্ট থেকে তার দিনের অ্যাবজর্পশন পাওয়ার অ্যাবজর্পশন পরিমাণটাকে নিয়ে সেভাবে একটা ক্যালকুলেশন করে আমরা বার করে নিই কি গ্লাইসেমিক লোড মানে তার ফলে কি এই ফুডটা খেলে এই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের এই ফুডে এতটা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স এত পরিমাণ খেলে তার গ্লাইসেমিক লোড এত হতে পারে মানে সুগার পরিমাণ এতটা বাড়তে পারে সেই একটা ক্যালকুলেশন আমরা এই করি গ্লাইসেমিক লোড ইজ ইকুয়াল টু গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বাই হান্ড্রেড ইন্টু গ্রাম অফ ক্যা অফ কার্ভ সেই দেখে আমরা হিসাব করে আমরা এটা বার করি তো সাপোজ একটা পেশেন্টের গ্লাইসেমিক লোড টেন বা তার বিলো হলো তাহলে কনসিডার আমরা করি এই পে এই ফোডে থেকেও লো অ্যাবজর্পশন হচ্ছে আর যদি কারো তার উপর টোয়েন্টি বা তার উপরে হয় তাহলে তাকে বলি হাই কনসিডার করি আমরা তো তার সেভাবেই একটা ব্রাউন রাইস আমরা যে পরিমাণে খাচ্ছি গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ওর যদি ফিফটি হয় আমরা থার্টি টু বাই হান্ড্রেড যদি ক্যালকুলে ডিভাইড করে ক্যালকুলেট করি তাহলে সেটার আসছে সিক্সটিন দ্যাট মিন্স গ্লাইসেমিক লোড অফ ব্রাউন রাইস ইজ কম্পারেটিভলি লো ইন কম্পারিজন উইথ নর্মাল রাইস এই ফুডগুলোর মধ্যে আমরা যে ডেলি কনজাপশন থাকে সেটার মধ্যে লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ফুডগুলোই খাবার জন্য আমরা প্রেফারেন্স করি তার ফলে ওর গ্লাইসেমিক লোডটাও কম থাকে অ্যান্ড তার সঙ্গে অ্যালং উইথ দ্যাট আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লোককে বোঝাবার জন্য কি রাইট টাইপ অফ অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট সুইটেবল ফর ইয়োর এভরি অ্যাক্টিভিটি যাই আমরা করি দ্য টাইম অফ ইয়োর মিল যাই খাচ্ছি কি না তার জন্য গ্লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স অ্যালং উইথ দ্যাট প্রি রান বা ওয়ার্কআউট করতে হবে 
ডিউরিং ওয়ার্ক আউট আমাদের হাই গ্লাইসেমিং ইন্ডেক্স বা ফুড বেসড কোনটা সেই জিনিসগুলোর উপর এ করতে হবে রিকভারি টাইম কি আমাদেরকে এভরি টাইম মাসেলগুলোর যে আমরা এক্সারসাইজ করছি বা ওয়াক করছি তার জন্য ওদের রিকভারি মাসেল টাইমগুলোর কথাও আমাদের ভাবতে হবে কারণ এই গ্লুকোজ কিন্তু আমাদের সেই এনার্জিটা দেয় যে জিনিসগুলো এই রিকভারি টাইম বা বাকি জিনিসগুলোতে হেল্প করে অলওয়েজ গ্লুকোজ কি হয় আমাদের সুগার লেভেলটাই বাড়াই কিন্তু হ্যাঁ যখন কোনো পেশেন্ট হাইপোগ্লাইসিমিক হচ্ছে উইকনেস ফিল করছে হয়তো খাবার স্কিপ করেছে বা মেডিসিন নিয়েছে বা অ্যাডিকুয়েট পরিমাণে ইনটেক করেনি বা হয়তো ওভার ডোজ নিয়ে নেওয়া হয়েছে তখন হয়তো হাইপোগ্লাইসিমিয়া হলে অনেক কিছু অসুবিধা হবে হাইপোগ্লাইসিমিক প্রবলেম কিন্তু মাচ মাচ কমপ্লিকেটেড তার জন্য আমি বলি তখন কিন্তু সঙ্গে গ্লুকোজ রাখতে হবে বা জিনিসগুলো ইমিডিয়েট গ্লুকোজ নিলে সেই জায়গায় আমাদের কিন্তু লাইফ সেভিং জিনিস হবে তার জন্য গ্লুকোজ অলওয়েজ আমরা বলি নাকি পেশেন্টকে গ্লুকোজ নেওয়ার জন্য বাট যে স্পেশালি ডায়াবেটিক টু টাইপ টু ডায়াবেটিস থেকে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই অসুবিধাটা বেশি হয় হাইপ হয়ে যাওয়ার চান্সেসটা তার জন্য অলওয়েজ বলি আপনাকে কিন্তু গ্লুকোজ ক্যারি করা রাখাটা কিন্তু খুব দরকার অ্যাক্টিভিটিটার উপরে একদম মেইন জিনিস কি আপনার এভরিডে ফিজিক্যাল ওয়াক কতটা বেশি কতটা অ্যাক্টিভিটি করছেন খাওয়া দাওয়ার টাইমিং আমি অলওয়েজ কিন্তু এমন রাইস খাওয়া বা এসব জিনিস নিও সামটাইম কিন্তু আমি বলি কি তাতেও জিনিস নিয়ে আপনি অল্প পরিমাণ খেতেই পারেন কারণ একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্টও অনেক আমার ডায়াবেটিস পেশেন্টদের আমি লক্ষ্য করেছি নট রিয়েলি কি সবসময় তাদের হয় বাট কিছু কিছু পেশেন্ট না আগে আমি ভাত খেতাম আমি দুবার ভাত খেতাম আজকাল খেতে পাই না সাইকোলজিক্যাল তখন কিন্তু সেই সাইকোলজিক্যাল কারণের জন্য তাদের কিন্তু অনেক সময় সুগারটা বেড়ে যাচ্ছে তো সবার আগে আমি তাই বলি অল্প পরিমাণে খাবেন বাট নিজের অ্যাক্টিভিটি ডেলি ওয়ার্কলোড বা ওয়ার্ক অফলোক জিনিসগুলো মেনটেন রাখতে হবে তাহলেই কিন্তু অল্প পরিমাণে আমরা সেই জিনিসগুলো যখন আমাদের টার্গেট অ্যাচিভ করবে একটা ফার্স্টিং পিস পেশেন্টে যদি হান্ড্রেড বা হান্ড্রেড টেনের মধ্যে তো থাকে অ্যান্ড পিপি যদি হান্ড্রেড টোয়েন্টি হান্ড্রেড ফোরটির মধ্যে থাকে উইথ মেডিসিন বা উইদাউট মেডিসিন তাহলে আমরা সেভাবে বলতেই পারি না আপনি অল্প পরিমাণে কনজিউম করবেন কিন্তু তার সঙ্গে আপনার অ্যাক্টিভিটিগুলো মেনটেন রাখতে হবে দ্যাট ইজ মেন আমাদের জিনিস কি রাদার দ্যান কাউকে একজন বলে দিই না তুমি এটা খেতে পাবে না তুমি চিনি নিতে পারবে না তুমি নিতে পারবে না অ্যান্ড সাইকোলজিক্যালি সে একটা নিয়ে চিন্তা করবে এই ওরা খাচ্ছে আমি খেতে পারছি না আমার তো এ হয়ে গেছে সেই রকম আমি অনেক পেশেন্টকেই দেখেছি এবং তাদেরকে সেভাবে এনকারেজ করে দিয়ে তারা ওয়ার্ক আপও করছে তারা এক্সারসাইজ করছে তারা হাঁটাচলাও করছে ডেলি অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়েছে অ্যান্ড তাদের সুগারও কিন্তু কন্ট্রোল এবং অনেকের আমরা ওষুধ সেভাবে ট্যাপার করতে পারছি বা বন্ধ করতে পারছি তাদের ইনসুলিনও কমাতে পারছি আপনার খাওয়া দাওয়া এক প্রপার টাইমে হবে স্পেশালি ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি উঠে করতে হবে খাওয়া দাওয়া নিয়ে বাড়ির রান্না যা কোনো কিছু রান্না হচ্ছে সমস্ত কিছুই খেতে পারবেন অ্যাভয়েড করবেন শুধু সুইট যেটা আমি বলি ফ্রুট জুস ফ্রুট খেতেই পারেন ফ্রুট নিয়ে আমি কোনো কিছু মানা করি না কারণ ফ্রুটে যেটা ফাইবার আছে আমরা যদি দাঁতে কেটে বা মুখে দিয়ে খাই তাতে কোনো অসুবিধে নেই বাট অলওয়েজ আমরা আমি বলি সবার আগে ফ্রুট জুসটা অ্যাভয়েড করতে কারণ যখনই আমরা ফ্রুট জুস বানিয়ে নিই তখন কিন্তু সেই ফাইবারটা ড্যামেজ হয়ে যায় তার ফলে সেখানে অ্যাবজর্পশানের জিনিসগুলো অ্যান্ড সুগারের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায় অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্যাট সবার উপরে ডায়াবেটিস পেশেন্টকে টাইমে খাবার সঙ্গে সঙ্গে মেডিসিন অ্যাট প্রপার টাইম নিতে হবে এক্সারসাইজ অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি মেনটেন রাখতে হবে এভরিডে এ নাও উইন্টার এসছে এ নাও কি আজকে বৃষ্টি হচ্ছে আমার জিনিসগুলো স্কিপ করব সে কিন্তু চলবে না নিজের এক্সারসাইজ অ্যান্ড ওয়ার্ক আপ একদম এভরিডে যেন ঠিক থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ আসিম নিজামকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই বললাম অনেক কিছু হয়তো রয়ে গেল আরও অনেক কিছু জানার জন্য অবশ্যই দেখতে থাকুন মেডিটিভস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে আর হ্যাঁ যারা মেডিটিভস ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে অল বাটনটিকে প্রেস করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা